Hoy escribiste en el, en el panorama, eh, en el diario, algunas cosas que son interesantes. Algo de lo que pasó en Italia, que creo que vos tenés más datos que, que nadie ahí. Sí, sí. Porque sos italiano, ciudadano ilustre. ¿no? <risa> claro, sí, sí. Recibiste un premio. <risa> Los mozos, me contaron. Los mozos. <risa> este, y... Y todo relacionado, obviamente, con la negociación, reestructuración con el... de la deuda externa. Sí, sí, mira, básicamente eh, hay un avance bastante importante en eh, el acuerdo con el Fondo Monetario, en la negociación con el Fondo Monetario. Hay como una estructura de lo que podría ser el acuerdo. Eh, se ha avanzado muchísimo en esa cena del día martes, nosotros lo comentábamos acá, eh, que duró eh, tres horas, que se hizo en la Embajada Argentina de Italia, que estuvo eh, Martín Guzmán y Cristalina Georgieva, y donde se discutieron, eh, digamos, hubo varias cuestiones. Eh, una de las cuestiones que planteó Guzmán es eh, la imposibilidad de Argentina de pagar la deuda con el fondo, la necesidad de obtener más tiempo para tratar de crecer, eh, eh, Georgina, eh, Cristalina Chorcheva también eh, cuestionó algunas cosas de la Argentina, el manejo económico de los últimos ocho años, los últimos de Cristina, los, eh, el, el gobierno de, de Macri. Este, Guzmán le pasó factura por el, el apoyo del Fondo Monetario a Macri. Este, hay bastante ruido en el Fondo Monetario por eso. Eh, pero, digamos, de conclusión de todo eso. Eh, se quedó en, bueno, en un cronograma de trabajo y una estructura de un acuerdo para pagar los vencimientos argentinos eh, con el Fondo Monetario en un plan de 10 años con tres de gracia. Esto fue lo que planteó Guzmán. Y, ¿Y estaría dispuesto... Porque en el fondo... Por diez años, vos, vos lo contaste esto hace un tiempo, ¿no? Sí. El gobierno quería pedir tanto. Y, y ya nos había sorprendido eso, ¿no? Porque sí. la idea era empezar a pagar, a, qué sé yo, dentro de dos años, una cosa así. Claro. Pero Serían va, eh, tres de gracia, ¿no? Tres de gracia y a partir de empezar a pagar... Ahora, esto que es una... Eh, te quiero una, una propuesta. Una propuesta y que... No es que el fondo dijo, no, está loco, ellos... Claro. Vamos a, Requiere un montón de cosas. Sí, ¿Qué sí, es lo que sí. requiere, eh, Cristalina? Que queremos ver el plan económico. Claro. Queremos ver las metas fiscales. Van a estar acá la semana que viene. Sí, pronto. queremos ver la política monetaria. Y requiere, esto lo puntualizó muy claramente la titular del fondo, eh, el aval de eh, Estados Unidos. Que es muy importante lo que pasó ayer en Estados Unidos con respecto a ese tema. Digo sí, yo porque... fue una buena señal, digamos. Digo, acá hay un presidente que, que lo apoya, dijo. Sí, sí, Trump. sí. sí. Eh, Viste, a, a los modos... Es una buena señal. Lo que pasa es que... Eh, lo que quedaron Guzmán y Cristalina Georgieva es, bueno, yo, Cristalina, dijo, eh, voy a avisar cuando hay que ir a hablar con el gobierno de Estados Unidos ah, ah, ah. por el acuerdo. El sí. momento oportuno, vamos a avanzar ya. en todo estos lineamientos de más o menos... Avancemos juntos, sería una cosa eh, eh, Hemos acordado, viene la misión del fondo, van a revisar los números, etcétera, etcétera. Cuando la cosa esté un poco madura... Ella va a avisar, no vayan ni antes ni después. Ahora, ¿se está hablando de una quita del 15% de los bonistas? Claro, ¿qué pasa? Porque el, el acuerdo eh, establece y un poco, eh, hay, vos fijate las declaraciones de Alberto Fernández, que vamos a tener disciplina fiscal, sí. que no vamos a emitir no. a lo loco, o sea... Ah, sí, y ahora hay un pago en peso bastante importante. Prudente, prudente, por lo menos la, la, sí, la, 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 la visión. Eh, el acuerdo con el fondo establece un mecanismo de, eh, yo te diría, eh, de superávit fiscales. ¿Eh? Para eso hay un, un gasto importante de la Argentina que es el pago de la deuda. Mm. Entonces lo que quiere el fondo es que haya una reducción de ese gasto y que eso lo paguen los acreedores. Claro. Eh, lo, lo que se habla de, de este acuerdo del fondo, lo que incluiría es la propuesta, obviamente, que se le va a hacer a los acreedores, porque eso, eso tiene que ver con la situación fiscal argentina. Sí. Y la propuesta... Es básicamente, del gobierno argentino sería tres o cuatro años de gracia, eh, no, no pagaría intereses, eh, una quita de la deuda, pero no una quita, una super quita, como máximo 15%. E incluso la posibilidad de que el gobierno argentino pague un, una, un monto inicial de dinero como un pago de, de buena voluntad. Todo esto está avanzado. Ahora, viste como vos decís, vamos a hacer un programa de televisión, vamos a hacer esto, vale, vamos a hacer... Eh... Después hay que hacerlo. Claro. Y eso es lo que viene ahora. 
Ahora no, viene pero... un cronograma muy agitado, pero es muy importante el avance que sí, se hizo en Roma. ¿no? Yo creo que esta ha sido una buena semana, ¿no? Sí, Con sí. El paso de, de Alberto Fernández allá, que tuvo por lo menos el apoyo ya de Angela Merkel de entrada y después del resto de los mandatarios. Sí, sí, sí. Más, el, más la palabra de Donald Trump, más lo que pasó con Guzmán y Cristalina Georgieva. Como que, que hay contaste. una apoyatura sí, internacional. Van... Sí. O sea, a ver, el mundo no Ta quiere tampoco... que Argentina se caiga. No, exacto. Porque cuando se cae un país, sea Argentina, sí. Chile, Brasil, se complica un montón de intereses sí. de empresas alemanas, de empresas sí, francesas, claro, de empresas claro. de Estados Unidos. Entonces quieren, en el fondo hay una gran interna y un gran pase de factura, y qué es lo mejor, ordenar la situación con Argentina. Sí. ¿Eh? Que la, o sea, hoy no... Eh, tenemos todos los papeles en rojo. Entonces, sí, claro. que la, la, la carpeta argentina esté ordenada, esté dentro de la línea. Entonces, se ha avanzado bastante. Mm. Yo te diría que es una buena semana, no solo por las manifestaciones públicas, sino porque se ha avanzado bastante en el armado, en la estructura del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está clarísimo que, digamos, hay una, eh, por esto que yo te decía que el Fondo quiere que los acreedores tengan una quita. O sea, que los acreedores paguen parte del ajuste. Hay una pelea eh, acreedores-fondo, ¿no? Claro. Que el gobierno argentino va a jugar, le va a dar prioridad al Fondo Monetario Internacional. Yo te lo comentaba, sí, vos te sorprendiste, sí. eh, pero, pero es así. Y estos pasos que se han dado, como un, va a ser un socio político del Fondo Monetario para negociar con los acreedores. Eso va, va a ir por un carril. Y por el otro carril, la política económica interna, tratar sí. de mantener, de bajar a lo mejor... Prontamente la inflación, empezar a producir discos. Es el que presidente. eso es clave, porque viste, eh, eh, esto que puede ir avanzando, esto se calcula que va a ir. Eh, el gobierno eh, prevé marzo, eh, marzo eh, digamos, mediados de marzo, dar la propuesta de los acreedores y, y cerrar rápido. Uh -huh. la, la realidad es que muchos prevén que eso se va a extender hasta junio, porque va a ser un semestre, ¿no? Este. Y arduo, porque a ver, de, 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 no hay que estar Argentina al fondo. Después están los, 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 los fondos sí. importantes y mira yo quiero cobrar, a mí no. Sí. No me venga con toda esta historia. Sí. ¿eh? Yo sí, te sí, presté, sí. quiero cobrar, lo amparas las leyes mm. ¿eh? de, del exterior. Están los fondos buitres también. Eh, y están, bueno, si el gobierno comete algún error o no a negociación, que estuvo a punto de cometer lo que hizo los, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Eh, sí. Ahora... Eh, eso es la, la superestructura. Después está lo que vos decís, la economía doméstica, que obviamente es, eh, tiene que más o menos andar o haber señales positivas, porque si no eh, hay algún problema, eh, viste las críticas internas te complican la negociación. Claro. Hay un tema que, viste un acuerdo de tan largo plazo, dice, bueno, el fondo va a pedir reformas estructurales, que, es, que son las que Alberto había dicho que no iba a ser. Eh, laboral, eh, previsional. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay una conclusión en el fondo. La reforma estructural previsional ya la hizo el gobierno con, cambiando la fórmula de ajuste. Claro. O sea, va a gastar menos en materia previsional. ¿Eh? Eso puede generar, eso va a generar juicio. Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero, sí, porque es una cosa que estaba prevista, digamos, eh, son datos de hace, de hace seis, siete meses. ¿No? Que se utiliza Estaba para pagar ahora. Había una ley. Claro, y había una ley, exactamente. Y el, Entonces, y, el, no puede... y el gobierno, bueno, a través de una ley especial, Bien. lo anula, pero eso eh, hay derecho adquirido. Entonces, todos los que no cobren el ajuste eh, sí. más o menos eh, con la inflación van a hacer juicio. Mar